大家好，宠粉的仪态又来了。以前一提到女反派，大家都会想到一个词儿——蛇蝎美人。蛇蝎的长相和美艳的风格是影视剧中恶毒女反派的一贯作风。可有些演员偏偏不按套路出牌，明明长着一张可爱又甜美的脸，演起反派来却毫不手软。表面上看上去人畜无害，实则心狠手辣，简直颠覆我们的认知。今天咱们就一起来看看那些反差感超强的演员们，看看谁的表演惊艳到你了，谁又让你意想不到了。拼命三郎赵丽颖，长相甜美、圆滚滚的娃娃脸，又明又亮的大眼睛，十分招人喜欢。她刚出道的时候，饰演的也多是温婉可爱型的角色，例如《新还珠格格》中端庄甜美、深明大义的晴儿，《追忆传奇》中的古灵精怪、俏皮可爱的鲤鱼精红玲，《珊珊来了》中迷迷糊糊却纯真善良的薛珊珊。这些角色无一例外都是正面向上的人物，而且活泼阳光与张凌本人的形象很符合，所以演起来毫不费力，我们看的也津津有味。但是在《工作沉香》中，张凌却一改往日形象，饰演一个贪慕虚荣、笑里藏刀、满口谎言的大反派琉璃。琉璃本来是沉香的好姐妹，可为了权势和荣华，背叛了沉香。为了实现自己出人头地、向上爬的目的，她可以不顾好姐妹的感受，冒名顶替，以此求得荣华富贵。而在成为十三阿哥印象的福晋之后，她却又与九阿哥发生一段激烈，并在十三阿哥出事后将其抛弃。令人惊讶的是，一脸甜美相的赵丽颖，却将笑里藏刀、阴险腹黑的琉璃演绎得淋漓尽致，非常形象。尤其是当她笑的时候，眉眼间却全是算计和阴险，让人看起来毛骨悚然。值得一提的是，当时的赵丽颖还是一个只能在周冬雨面前演配角的小演员，但她的表现力却丝毫不输，在两人的对手戏中，甚至比周冬雨更出彩。你只不过是一个小小的宫女，想跟我抢？你有资格吗？到了《谁是凶手》，赵丽颖扮演的沈宇仍旧是女反派，仍旧很有看头。是你杀了我爸爸！你毁了我！妈！她在演反派的时候有一种傲娇的感觉，虽然可爱清纯，但却病娇的很带感，上一秒萌萌哒，下一秒就能心狠手辣。看过《花千骨》《杀人来了》里单纯可爱的赵丽颖，再回头看病娇赵丽颖，导演当时敢选她，真的太有眼光了。何鸿山也是典型的甜美可人挂，《匆匆那年》里他饰演的方茴，外表清纯的像小白兔，性格隐忍又倔强，让人印象非常深刻。不知道是哪位导演最先发掘了他的反派潜质，把他带上了那条不归路，《如懿传》里的小琵琶精白瑞姬，《流金岁月》里的圆圆，无一不让观众恨得牙痒痒。到了《锦心似玉》，她又当起了心机女。她饰演的乔莲房，在没有嫁入侯爷府的时候，就三天两头的往那儿跑，对侯爷爱慕之心昭然若揭。虽然侯爷从来没有给过她任何回应，她还是想着要嫁给他。最终，她倒是如愿以偿了。但在元娘的设计下，身份高贵的她只能是个侧室。于是，从进门一天起，她就开始在搞事情。但凡是横亘在男女主之间的角色，绝对是招骂的。所以每当乔莲房出场，总有不少人骂他，因为演了太多坏人，何鸿山脱粉严重。他的粉丝都说，下次一定要演个好人，不然真的不想再看他演的剧了。为此，他本人也响应了粉丝们的诉求，大胆立了个 flag， 今后不演坏人了。希望美女可以如愿以偿。长相甜美却被叫去演反派的还有毛晓彤，毛晓彤是标准的甜妹子长相，眼睛忽闪忽闪的，笑起来十分可爱。她刚出道时演的《天涯明月刀》里的南宫林，《天龙八部》里的钟灵，都是符合长相的角色。结果到了《锦绣未央》里，被导演叫去演反派，饰演毫不起眼的李长如，表面唯唯诺诺、楚楚可怜，实则心机深重、内心黑暗，成了整部剧里最坏的女人。用最甜的笑是最狠的手段。导演请用毛晓彤来演李长如，不得不说很大胆。不过这样做的结果显然是成功的。毛晓彤的李长如，比唐嫣的李未央和李心爱的李长乐都更加抢眼。张宇的老婆唐艺昕也是清纯甜美系的，笑起来一脸明媚，让人瞩目春风。应该很少有人会把娇俏可人的她跟快女人联想到一起吧？但他在《陆贞传奇》里还真就演过一些心机女沈碧。沈碧跟陆贞同时爱上了高湛，但高湛眼里只有陆贞，于是嫉妒在他心中疯狂滋长。之后被有些人利用，一发不可收拾，坏事做尽。当时虽然有赵丽、杨蓉两大演技派正场，但唐艺昕依旧很抢眼。杨蓉这些年演过不少的反派，似乎都成了反派专用户，但她分明是一张甜美的脸呀、啊，一笑可爱中还带着点风情。
谁还记得《少年天子》里的童飞，真是美极了。《少年包青天三》里的小风筝也是活泼可爱、古灵精怪。然而美着美着，他在荧幕上的形象就黑化了。在电视剧《云蒸歌》里，他饰演的霍成军因爱生恨，心狠手辣，只要一个眼神就演出了反派的气场。虽然只是个配角，但杨蓉的表现丝毫不输主角，甚至在很多戏份中已经将女主角 Angelababy 压制的毫无反手之力。在一场鞭打女主角的戏份中，杨蓉虽然只是假打，但那副咬牙切齿的模样，让人完全忘记她曾经是那个娇怯怯的童腊月。而 Angelababy 却只是敷衍的缓缓身子，仿佛鞭子根本没有打在她的身上。两人都靠这部戏上了配角反杀主角的名单，只是一个是被反杀，一个是反杀。到了千金女贼，杨蓉又变成了反派。她盗用女主身份，为了保住荣华，做尽坏事。可全剧下来也抢了唐嫣不少的风头。萝莉系的反派代表还有陈瑶，她的长相很傻白甜，十张甜美的萝莉脸，笑起来可可爱爱，不像是一双眼睛湿漉漉的，显得很无辜。无心法师里，张显宗也是被这么一张人畜无害的脸迷住了，还带回了家。经过后来才发现，这是个恶毒女 boss， 滥杀无辜，深夜从事剪纸艺术，视人命如蝼蚁，活了不知道几百年了。明明没做一件好事，结果还是把张显宗跟观众迷得不要不要的。虽然作为女主角的金晨在这部剧人设也很不错，却没有陈瑶的岳绮罗这么带感。自然就没有岳绮罗在剧里那么出风头了。如今再看陈瑶这张可爱脸，演傻白甜还不如演反派来得有魅力。为演艺圈输送了一大波反派女演员的还有杨幂，她旗下的漂亮女演员很多，除了热巴走的是大女主路线，黄梦莹、朱旭丹都是以反派出圈。黄梦莹明明长得很大气，一副正宫娘娘的面容，却演了很多新星女，从盛夏晚晴天到三生三世十里桃花，无一不是跟老板杨幂拍戏，无一不是不讨喜的坏。女人定了型之后，现在演好人都会觉得她会中途反水。同一家公司的朱旭丹也和黄梦莹差不多，单从长相看，她其实蛮漂亮的，大大的眼睛、樱桃小嘴，清纯靓丽。可是演完《十里桃花》里的玄女之后，很多人对她的坏女人印象就根深蒂固了。后来周芷若又帮着稳定了一下，结果到了《玉龙》里演傻白甜，竟然感觉有一丝丝违和了，感觉她随时都会黑化。长相甜美的穆婷婷已经退圈好几年了，她有颜值有演技，却一直没有火起来。很多人说田亮依欠的女儿森蝶跟她长得很像，对比之下确实有点。穆婷婷演过不少傻白甜女主角，《活佛济公》里的冷冰心，《土地公土地婆》里的李秀文，《天天游戏》里的白梅英等。除了活泼可爱的角色之外，她演过不少温文尔雅、温婉端庄的妃子，比如《深宫谍影》里的静妃、《步步惊心》里的皇后等。就这张与世无争的脸，导演竟然也选她演过反派。《楚留香传奇》里，她饰演的柳无梅妩媚动人，却也将心机毒辣表达得入木三分。她的可塑性是非常强的，七种武器之孔雀伶俐、亦正亦邪的刘星同样很出彩。长得甜美就成了反派的还有王念，在琼瑶剧里，她起初演丫鬟，后来演小姐，再后来变成格格，身份一次比一次尊贵，形象也一次比一次庄重。《还珠格格》里的秦格格，人设、颜值、演技三合一，让她一举成名。从此，他在大家心里是温柔善良、温婉大方的代名词了。同时期的《清河绝恋》，他饰演万秋林，虽生化顽疾，却温柔美丽，心地善良。万秋林满足了我们对于大家闺秀的全部想象，从来没有见过一个女人如此夸赞自己的情敌。他说：“一个人啊，跟你去的花色一样。”这时候，林泰就在想，赵时君是走了什么狗屎运，被两个这么漂亮的女人爱着，他们还互相欣赏着。可没过多久，王爷就颠覆了自己的荧幕形象。他演了《武林外史》里作恶多端、以复仇为己任的幽灵宫公主白菲菲。同样是为了一个男人，白菲菲可就不似万秋人那般小绵羊了，因为看到沈浪关心小泥巴。极度心发作的白菲菲直接将小泥巴打入悬崖，完了还要装的不知情的样子。为了报复沈浪，白菲菲可以对无辜的朱七七下手，用丝还上了朱七七的脸后，用干净利落的在她腹部刺入一剑，可以说是心狠手辣了。你以为这就完了，并没有。在《流星蝴蝶剑》中，王嫣再次颠覆形象，出演身世凄惨、内心阴暗的高继平高老大。为了一张地契，他可以放弃自己从小养大的孩子；为了得到更多权利，他可以完全昧掉自己的良心。不得不说，王嫣的演技真是太好了。明明长了副温婉可人的眉眼，但只要她眼神一变，就让人不寒而栗。不需要妆容加持，便能将黑化的人物演绎得淋漓尽致。这些长相甜美就成了反派的演员，谁最让你惊艳呢？欢迎在评论区留言告诉一太哦。
。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢西泰的视频，就请多点点关注。西泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。